啊，没人，让你供我白菜，这头该死的猪！医生，我胸口好闷啊，要不打个针吧？抓你啊！他在给我看病。一个连畜生都医不好的兽医，也敢给人看病？兽医、呃，臭不要脸的，还敢摸我！哼！你看，你看，你看，不是我，你是不是吃屎了？你看成这个人渣！不是你吵吵啥呢你、啊？你啊！你说说说，我是我，你是，哎，这别打了，别打了！啊！你信不信我报警抓你啊？燕西，我穿越了，我穿越了。没错。怎么又是你啊？我是你的功德系统。功德系统。作为医者，医德极低，想要回去的话，必须先挣够十分功德值。怎么着？以前在我，继续头疼你们都治不了，我要你们何用？陛下息怒啊！陛下投疾，乃是妖孽作祟。妖言惑众，楚清齐皇盛世，哪里来的妖孽？前朝余孽难道不是妖孽吗？臣夜观天象，天狗星犯阙，臣算了一卦，前朝余孽潜伏于我朝堂之上。此话怎讲？此女名义上为燕家长女，她的父亲前朝丞相作恶多端，被陛下所杀。此妖孽心有不甘，欲行刺杀陛下之事。乌衣大人，我与你无冤无仇，你何苦如此陷害于我？前朝宰相之女左肩上有一颗痣，可敢让大家看看？衣服脱掉，你的左肩上是不是有颗痣？怕不是做贼心虚吧？怪不得他总不爱与我们来往。燕太医，你还有何话要说？陛下，微臣冤枉，微臣对陛下忠心耿耿，绝无二心。试问臣是女子，怎可当众脱衣服？就是，你们都别欺人太甚啊！这里没你说话的份儿。前朝余孽，按罪当诛。我脱。但倘若我左肩没有痣的话，陛下，定要杀了这巫医。好，寡人依你。没有痣啊，是被冤枉的。这不可能，绝对不可能。陛下，此巫师身份可疑，来路不明，恐居心叵测。冤枉。这不可能！如此看来，究竟谁才是真正的犯贼？来人！陛下，将巫师给我拖出去斩了！陛下，陛下，阎罗祸害朝廷啊！是真杀呀！开启任务，阻止燕太医行刺。不是吧？言归正传，寡人这头痛，是否有方法医治？容臣等再想想，连寡人投疾的原因都找不出来，全部都给我拖出去斩了！陛下，微臣有办法医治。三品御医燕太医开口了，我看十拿九稳了。燕氏是我朝御医世家，他看不了，朝堂之上就没人能看得了。燕太医有何方法？陛下，微臣有一颗金风玉露丸。可根治陛下顽疾，还不快给陛下呈上？爱卿可否自服一颗，自证药效？可否自服一颗，自证药效？臣愿听陛下龙躯，是服此药。吐出来，吐出来，你别吃啊！
，药效如何？哎，不好意思啊，药还有点大，噎住了。他居然没中毒，怎么可能？严太医，真乃妙手回春，但此药过于刚烈，恐怕不适于陛下服用。你活腻了！你居然敢拿此等劣质药丸敷衍寡人！慢着，我愿为陛下医治。这不是九品医官洛云吗？太医院的吊车尾，平时连温热伤寒都看不了。快滚回去吧！就是，去医那四乡八镇的老母牛吧！<笑>成功阻止燕太医行刺，奖励现代药香一份，功德值加一。别把兽医不当医生。你凭什么认为自己可以治好呢？若微臣食言，取我向上首级即可。好，勇气可嘉。若你不能医治好朕，朕才不要你的脑袋呢。只不过将你四肢砍去，扔进猪圈。微臣先为陛下诊断。这个暴君竟然是个女人！这个暴君竟然是个女人！胆敢暴露寡人是女儿时，定把你碎尸万段！妈呀，这女皇帝杀人不眨眼，我可不能出了差错。陛下，微臣是否可以更加近距离的观察一下您的眼睛？陛下近日是否经常情绪波动大、暴躁？高在床上，慢慢调理调理你的身体。看看这个五官，很俊俏啊！从来没有男人敢离我这么近。糟了，这种感觉怎么这么奇妙？哈，就是房事啊，陛下，这方面你可得克制一下。这不克制，有损您的龙体。你通过了，好险！幸亏没贸然揭露皇帝女儿身。对寡人还有要说的，多说无益。只要您服了此药丸，您的头痛就会完结。叫什么？这个东西名字叫做布洛芬。哎，简单来说呢，它就是止痛药，喝水服用。可这东西看起来，怎么？和燕太医的药长得完全不一样。此物可是微臣花了七七四十九天熬制而成。这是什么玩意儿？我怎么从来没见过？此药有毒！哎，寡人，只是噎着了。好爽，有飞一般的感觉。洛太医，你可真是神医啊！寡人特命你为朕治病，有了这块金牌，可在宫中自由行走。微臣谢主隆恩，日后必定为陛下根治顽疾。爱卿何时能给朕诊治啊？待陛下身子养好，微臣必定为陛下根治顽疾。那你有任何要求，尽管提。微臣还希望燕太医能成为我的。帮医，既然你这么喜欢燕太医，我就将他关入大牢。你何时为朕治好，燕太医何时重获自由？陛下，这下就行动方便了。我得赶紧治好他，完成任务，救出燕太医。你的任务不是救燕太医，他长得那么好看，可以救一下他。哎呀，哎呀，摔死我了！哎，快帮我看病啊！这里是太医院，可是给皇亲贵族看病的地方。你一个小小的太监，敢命令我们给你看病？我，你有何能耐呀、啊？就是啊，没看着我们忙着，瞎嚷嚷什么呀？你们！哎，我说你这你也能摔下来啊？哼，要不是皇上不让我出宫，我就不会爬墙，就不会摔断了腿。看看你的腿，哇、哦，这要是个女的，那得够不少人的魂儿啊！洛太医，我看你啊，少管闲事儿，滚一边去！哎
，是个女的。是个女的，我可以治好你的腿。他的腿治好可是要截肢的，你敢截肢吗？快救救我！我不想截肢。哎，你别听他们瞎说，你的腿根本用不着截肢。真把自己当神医？就是，逞性妄为，可笑至极。哼，哎，矫正支架。你可想好了？你只有一分功德值，要用来救出这太监。我这叫做医者仁心，还装模作样起来了，这头。哎，好了，你只要佩戴这个支架一个月，你的腿很快就好了。扣除一分功德值，这不在任务范围内。没良心的系统。谢谢你、啊，你叫什么名字啊？哦。哦在下洛云，我记住了，我会好好的报答你。你怎么报答？你一个小小的太监，难道以身相许？对，以身相许。洛<笑>太医，哎呀，哟，公主，公主圣安。公主啊，您怎么又穿上太监服？又要出去玩吗？本公主的事情你别管。嗯，公主饶命！小的有眼无珠，小的该死。那就自打一百巴掌。洛太医，厉贵妃有请。厉贵妃，请你。那个妖艳贱货，肯定没什么好事情的。太医洛云，给贵妃娘娘请安。你还真是幸运。娘娘说笑了。帮本宫把这只簪子簪上。这，哦、嗯，这这不太好吧？别怕，本宫不会告诉皇上的。听闻你能治好那暴君的脑子，本宫有个提议，若是能让他口不能言、手不能动，甚至给他噎死，本宫就重重的赏你，怎么样？哎呦！你只有两个选择，要么死，要么成为本宫的人。现在杀了你，本宫还舍不得。长得挺美，心却这么歹毒。给你一个活命的机会。啊、医不好他，我就会替皇上杀了你这个庸医。系统，给我吃药。一支药消耗一分功德值。不是吧，这么不讲理？那我不要了，我救不活人，还救不活一只鸡吗？怕了吧？现在投靠本宫也不迟。啊！大哥，本宫你还真有两下子啊！哎，等一下，你手脚冰凉，金难生育，你一直都怀不上孩子。慢着，我有办法替娘娘保胎。子皇当真？当真，千真万确，不然罪该万死。这狗皇帝病得上不了朝啊，活不了多久了。若我和赵恒有孩子，狗皇帝一死，我们的孩子就成皇帝。<笑>洛太医，你若有办法让本宫怀上龙种，我会给你泼天的富贵。皇帝是女的，你哪来的龙种？我这就给您开一副药。不过微臣还有一个不情之请。你说，我想要一个能进入大牢的令牌。别挣扎了。让爷们儿好好耍耍啊！<笑>
，瞧你这细皮嫩肉的样儿。<笑>我也得四十斤文雨衣，去找二等鼠辈。严、哎啊啊啊、太医，我来救你了。贵妃娘娘令牌，你们两个最好是来求我来给你们医治的，求你干什么呀？尿频、尿急、尿不尽，尿还分叉老低腿上，你是不是经常腰腿酸痛、身体匮乏，老是感觉没有力气？前列腺炎、渗透质得治啊！没事，小问题。在我这儿都能治。呃，大哥，老公，这就救救我们。来，吃了这个药，保证你好我好，他也好。多谢大哥。谢谢大哥。他的第三条最好了。我的是是是，不急不急，只需静养三日，保证你一夜七次不成问题。七七次啊？嗯，谢谢大哥。现在你不去前行，医治玉瓶，加一分功德金。你打我干嘛？莫非你就想谋害我这个小小的九品医官？奇技淫巧，狼狈为奸。洛太医。皇上有请。你这是厉贵妃的吧？莫非你要站在她那边？在这皇宫里面，若你不站在我这边，后果很严重。若有人想拉拢你，你一定要告诉老奴，及时行军策。多谢公公指点。陛下，洛太医到了。他留下，你滚出去。谢陛下，奴才马上滚。哎，真滚呐、啊！这摆的什么姿势？诱惑我？寡人头好疼，你还能给我些药吗？你没有积分可以换药了。我这可怎么办？该死的系统，药丸没有了。寡人的头真的很疼，不如你想想办法帮我缓解一下。微臣可以为陛下按摩头部，按摩头部可以缓解头痛。这让我如何是好啊？好销魂的声音啊！胆敢泄露寡人女儿身，我杀了你！臣定会守口如瓶。再按下去，我人妖没了！你干什么？陛下有所不知，头疼，并不是头的问题。俗话说得好啊。这牵一发而动全身，这身体舒服了，哪儿都会舒服的。我的头更疼了，疼。系统检查出皇上脑中有肿瘤，请为皇上做开颅手术。我一个兽医，我指挥母猪的产后护理啊！废物，我要杀了你！臣为陛下。准备手术。怎么对寡人有幻想？不是吧，又来？没有。
陛下的身体太美了，微臣不敢有非分之想。陛下，请换上这身手术服。这衣服怎么这么奇怪？这是做手术专门穿的衣服。那你为寡人更衣？是。再这样下去，我要撑不住了。你碰到哪儿了？对不起，臣粗手粗脚，臣该死。但是，臣有个想法，想请燕太医过来帮忙做手术。你没有信心做好手术？臣有信心，不过陛下的脑子里长了一枚蛋。胡扯！人的脑子里怎么可能会有一枚蛋？确实是有一枚蛋，而且这枚蛋一旦破碎，将危及陛下的生命。你是在咒寡人死吗？臣不敢，还烦请让燕太医过来帮忙手术，以确保万无一失。那朕就让燕太医在牢里待着。哼，本宫才不会让你这么轻易就治好头疾。哼，要不是有任务在身，早把你拿下。手术立即停止，立即停止！我军环境被破坏，手术不能做。陆云，他怎么闯进来了？谁都不能打扰手术。紫太监，你给本宫滚开！你把他赶出去，麻药快消失了。锤子，原来你不是要救皇上啊，是要杀了他。我果然没有看错你，你拿把刀。一刀杀了这个狗皇帝，本宫就嫁给你。谁敢跟你个疯婆子在一起？厉贵妃误会了，我只是要取出陛下脑中的肿瘤。什么？肿瘤，一个卡在脑中的石头，随时可能要人性命。那该怎么取出？你倒是说说。再耽搁下去，麻药就撑不到一个时辰了。没时间了，请你出去。你还是要救他呀？太可惜了，洛太医。来人！洛云意图不轨，把他给我拖下去！谁敢动我的洛太医？谁敢动我的洛太医？洛太医，厉贵妃交给我了，严刑抑制皇上哈！小丸子，放开我！重新净化环境。已经净化了，刀子上的毒药也清除。刀子上的毒药？不管了，先手术。麻药只能维持半个时辰。这天杀的厉贵妃，你个小贱妮子，居然敢打我！你这个坏女人，等皇上醒来，我让他把你打入冷宫。我是你的长辈，轮不到你在这里指手画脚。长辈？什么长辈？呸呀！你也配做我长辈？信不信我去勾引勾引你爹，也当当你的长辈？你怎么还想打我呀？哎，住手！小姑娘家家打人又打架，动什么手？松开！好呀，好一个奸夫淫妇！你说谁呢？别以为我不知道，你们两个早就勾搭在一起了。哼，你们俩密谋呀？是不是准备怀上赵恒的孩子，然后充当龙子呀？小丫头在搞胡说八道，小心我撕了你的嘴！你身为公主，皇上管不了你，本宫就替他管管你。赵恒，把公主给我拖下去！你你你给我等着！传令下去，洛太医行刺皇上，意图谋反，让护卫队救驾。嗯，走。皇上今日必须要死。洛云，哎，快好了吗？别催了，我要催，是厉贵妃要进来。本宫数到三，让我进去，否则别怪我不客气。一，不能进来。二，扛不住了。三，手术成功。哎呦哎呦！来人，把洛云给我压下去。洛云在刀上下毒了，皇上被害，危在旦夕。你瞎说什么？陛下乃真龙天子，自受天地庇佑。如今顽植根治，乃国之大幸，天之大幸。可是陛下现在还没有醒呢，你在这等死。走走，皇上，走！其人自有天相，你一定会醒过来的，皇上。贵妃娘娘
，在洛太医的药箱里发现夹竹桃粉，巨人。很好，这就是洛太医毒害皇上的证据。洛太医，舒服吧？洛太医，洛太医，你有什么需要就跟我们说啊！哎，千万别客气啊！嗯，你俩出去啊！哎哎哎，这不出两个时辰啊，陛下就会醒来。到时候我带你出去。我倒是希望他永远也别醒过来。你就这么希望他死啊？那巫医说的对，我的亲生父亲是前朝宰相，我的父母皆为暴君所杀。这么看，这巫师死的还够惨的呀。也罢，要是真出不去，我们就一起死在这儿，做一对苦命鸳鸯。你跟我一起死，你不正经。不过话说回来啊，都好久没有和你单独相处了。上一次我记得还是在酒店。你在说什么？燕西，我是真的很爱你。啊、闭嘴！哎，行，是我不好，我不该买赝品包包送给你。当时还出轨了四五六。哎，不过啊，那天在医院可真的不怪我。那个女患者，她自己突然冲进来，以为我是医生，然后她就把裤子脱掉，然后、啊、你个臭兔子，闭嘴！哎，行了，这人生的最后一刻啊，所幸还是有你陪在我身边。啊啊、陛下医治无效，就此西去。怎么会这样？一个时辰后，将洛云押上法场，处以绞刑。燕太医，你可被洛云这厮害惨了，哼，他呀要死了。冤有头，债有主，做了鬼了，可不要来找我们两个哦。陛下驾崩了，皇上驾崩了，不可能，你都在刀子上下毒了。皇上还能活？刀子上下毒，是你们！哎，话可不许乱说啊！我们亲眼看见是你下毒的，到死了最还硬。从我这胯下钻过去，我就让你们好好走完最后一场。皇上要是醒来，第一个杀的就是你。干什么都这么欺负他呀、啊？哎呦，几天不见，燕太医开始学会关心人了。我就知道，你心里还是有我的。不如这样，你跟我们玩玩。嗯，我们就放过他。哼，要杀要剐，随意。陛下，该上路了，大哥，走吧。手下留人，手下留人，皇帝手谕在此。皇帝手谕。手谕洛太医。你可真乃是我朝的大神医呀！陛下的顽疾都被你治好了。哎呀，这么说我就不用死了？哎呀，死什么死啊？怎么那么晦气？你还不快跟我去，去跟陛下领赏？我突然不想走了，这儿待着挺舒服的呀。那非让陛下治我的罪不成？治罪？那这两个谋害皇上的人，我不是故意的，我们不是故意的，我们我们不是故意的。你们两个，谁把这碗先喝掉，谁就能活下去。哎呦，哎，哎呦，没抢着啊！刘公公，把他拖出去斩了。不只是斩了，还要拉到城门上施咒。皇上饶命！皇上饶命！洛太医为寡人医好顽疾，燕太医慧眼识珠，待人有方，特赏燕太医生医品，良田六顷，赐宅七间。燕太医还不赶紧谢谢陛下？谢陛下。走吧，燕太医。陛下。那我呢？你就还做你的九品御医吧。为什么？莫非不是在吃燕太医的醋吗？
任务完成，奖励功德值两分，升级药箱。我就知道还是你最好。只要你为寡人尽心尽力，鞠躬尽瘁，寡人绝不会亏待你。这耕地的牛，可不能累死吧？今夜子时，来寡人请功。遵旨。洛太医，你来了。嗯。哎，你也太着急了吧？陛下让奴婢好好服侍洛太医，日后平步青云了，可不要忘了我。那当然，日后也要是发达了，一定好好的重赏你。皇上，怎么是你啊？这下可玩大了！若有假，拔了你的舌头。怎么会是假的呢？陛下，第一次看到陛下的时候，我连我们的孩子叫什么名字那都想好了。问世间情为何物，只叫人生死相许。陛下，小的以后就是您的人了。您叫我往东，我绝对不往西。您叫我用力，我绝对不会偷懒。我倒是要看看，你肚子里到底有多少怪事。这样我可憋不住啊！无礼！陛下，莫不是害羞了？啊！哎呀，我的死根儿啊！是你！是你！陛下，要刺客！大胆！竟敢擅闯寝殿！你是狗皇帝？大胆，竟敢在这儿撒野！真没想到，当今陛下竟然是女子，难怪你一直没有子嗣。你们俩是一伙的？啊、哎呀，什么不是不是什么一伙的？你先把刀放下。既然我的秘密被你发现了，你就别想从这儿活着出去。我本来就没有打算活着出去，我成功变成人，必取你性命，为我父母报仇。哎、陛下快走！陛下你快走啊！啊住手！燕太医，前朝余孽，我竟听信你的谗言，残害忠良，要杀要剐，你随意。啊！别别别别别杀他！陛下，您刚做完手术，这身体虚弱，不能见血，否则过于激动，容易有损龙体啊。寡人执意要杀，又如何？既然寡人不能杀。那你来，我更不可以啊！微臣的手还要为陛下医治，这如果沾了鲜血，不吉利呀、啊！寡人的顽疾你都已经医好了，你又想糊弄我、呃？哎呀，陛下有所不知，臣刚刚握住你手腕的时候，感觉到陛下还有隐疾。老天有眼，恶人自有恶报，不要医治他，让他自生自灭。闭嘴吧！不要激动啊，陛下，您还是让微臣来为你核查，看看你的病到底什么情况。至于燕太医，让我把他绑起来，反正他瘦胳膊瘦腿的，肯定逃不出陛下的手掌心。你放开我！这个生意果然没白学，怎么样，疼不疼？你到底想干嘛？你放开我！你是我的，我一定会救你的。滚！怎么还不过来？哎、放开我！哎，来了来了！哎，陛下，哎呀，怎么办呢？想个什么病症呢？脱袜子干什么？这人之有脚，犹如树之有根，树枯根先结，人病脚先衰。臣这一招就叫做脚底看病。啊、陛下，累疼？舒服吧？略施小计，还不是轻松拿捏你？叫的这么好听，再多叫几声哦。系统检测到乳房有肿块。请进行医治。好系统，通则不痛，痛则不通。这臣我刚刚按的地方，陛下是否感觉到明显疼痛呢？废物，明知故问。哎，那就对了，陛下，这个地方是乳腺的脚底反射区，如果这里疼的话，就说明陛下、呃、乳房有问题。好像有肿块。这可不会又要开刀吧？不用
，这个任务不加分，是我在帮你。我爱死你了，我的系统。洛太医，你怎么愣神了？寡人问你呢，这乳房有肿块怎么办？陛下只需要修身静养，即可痊愈。事实就是，我还不能杀燕太医吗？那是自然，陛下。您现在需要静养，不能有杀心。否则，您胸里那个肿块就会变成石头，有损龙体。好，我答应你。<笑>不如趁此机会让皇帝赐我婚吧。陛下，若是现在把燕太医给放，我也不放心。不如您把燕太医赐给我。赐给你，不怎么样。您就赐给我吧。好一个深情啊！可惜了。好啊。那我就把燕太医许配给当朝一品太医王阳。啊、你看我给燕太医找的这快婿如何呀？这就是当朝一品太医，这么大年纪了还要跟我抢燕太医？陛下，臣多年未曾回宫，太医院怎么多了这么个东西、啊？你这老头长得挺斯文，一张嘴巴这么臭呢？洛太医，休得无礼！朝臣你可够狠毒的呀！你还不如直接杀了我！燕太医，我看你生的细皮嫩肉的，跟我很是般配。你为什么还不同意、啊？陛下，你让我跟这老头比一比，若他连我都比不过，怎能管教燕太医？你说，比什么？比什么都赢得了你。我早就不是当年那个落云了。放心，交给我。寡人有个主意，你们先给对方看看病。谁先把谁治好了，就算谁赢。我倒要治治这个二溜子，让他跪着给我舔鞋。好，我这个人从小就身体健康，几乎不生病。我倒要看看你能给我看出个什么名堂。不如半炷香，我就知道你得的什么病。我看你能看出什么来。嗯，脉象虚弱。肝脾两虚，你一定是干了很多半夜敲寡妇门的事儿吧？肾虚、阳痿、燥邪。说什么呢你？不会看病就别看病啊！<笑>原来洛太医的身体竟然不太好啊！这个庸医满嘴胡言，没一句真话。我是何等身份，能给你看病是你的福分。那依王太医之见，该如何治好洛太医的？肾亏呢？把大补的药材都给他吃下，连吃三日，病就好了。我肾好着呢，一夜七次不成问题。倒是你呀、啊，这么一大把年纪了，还能寻欢作乐吗？洛太医，你也是学医的，而属肾，而为肾之外窍，说明你肾阴虚。来人啊，给洛太医上最好的补药。到你了。这可怎么办呢？我必定比不过他呀！这半炷香的时间快到了，你还是什么都没看出来，你输了。王太医，这燕太医就交给你了。臣就喜欢燕太医这样娇嫩的小媳妇，只要你好好服侍我，我舒服了，绝不会亏待了你。胜负未定，你瞎说什么？不行，燕太医是我的。开启任务，治疗王阳的痔疮。<笑>我知道王太医得了什么病，一种让人脸红尴尬的病。说霸道，什么病？你是不是经常感觉浑身冒汗、坐立难安？屁股上的病，痔疮。仅仅是把脉而已，他怎么能看得出来呢？哎，给我留点颜面可好？什么？哦，王太医，你放心啊，痔疮这个很好治的，只需要用尖刀割开菊花，直至大肠，再刮去屁屁上的痔疮，用细线缝合菊花即可。陛下，万万不可，万万不可呀！比的是谁先治好谁的病。你要是不让洛云医治，那你就是认输了。我敢愿认输好吗？我我认输。不行，我得拿到功德分啊！你这个痔疮，我割定了。嗯好，寡人依你。哎，你们要干什么？要是治不好、啊，还是算你输。好，不得我一世清白，竟然
跪在你这种人的手里呀、啊！皇太医，能让我亲自操刀痔疮手术的机会可不多啊！好好珍惜。啊啊啊！叫什么叫？还没扎进去，叫这么难听！一品老太医的开局手术正式开始。哎呀！哎，累死我了！完成任务，功德值加一。陛下，我刚刚医治王太医只花了一个时辰，他依我则需三日，这次算我赢了吧？那又如何？堂堂一介皇帝，想耍赖不成？那燕太医，寡人给你二人赐婚，择日不如撞日。启禀陛下，突厥国派使者前来，来者不善。哈哈哈哈哈哈！听闻齐皇人才济济，我特意来看看。看看你们齐皇到底有何特别之处，皇上，你可敢赌上你的国运，与我比试一番如何呀？比什么？对对子，我是我国对对子第一人，绰号对穿长。你也未免太瞧不起我齐皇了吧？对还是不对？就现在，我告诉你，我国向你们齐皇每年进贡白银千万。而得到却是你们国的轻视。你要知道，我要是率千军万马南下，你们得有做好准备，如何抵挡得住啊？啊！说呀，到底是对还是不对？嘿，又到我出风头的时候，这题我可背过。对，怎么不对呢？今天就让你见识一下什么叫做知识就是力量。好，如果对不出来。你的头就给我当凳子，哼，也可以。那你可听好了，那，那天有诺重千金。哈哈哈哈！你这个呆傻蠢货，爱出风头的骚包，一看就是。猪头啊！你若是失败了，天太医的项上人头就不在了。此地无银三百两。嗯，蒙对了。天地不仁，视万物为刍狗。嗯，祖宗无德，以诸位似蠢猪。你个登徒子，断子绝孙！你个狗尾巴，屁股开花！我上等威风。今先一身虎胆，下流剑阁，露出半个龟头。你无耻之徒！你手下败将啊！你家横头来种树，儒家澡盆杂配鱼，鱼肥果熟入我肚。你老娘来，亲下厨。放肆！寡人没看错罗爱卿，使者，今日这九品小医官多有冒犯。低贱的东西！如此下流的对策来侮辱我，好，我们就用作画这么高尚的事，看你如何应对。叫你少吃点盐，看你这猪头闲的，样样都不如我。以一个时辰为限，各做一幅画，看谁画得好。请皇上出题。陛下，不然我去搬个救兵。你靠他，咱们连底裤都输没了。<笑>说的对呀。你赶紧搬救兵吧！你真的能行吗？男人哪有说自己不行的？这头，你能帮我吗？不能。豁出去了，这脑袋不要了，那就来吧。好，你们各画一只老虎。哼，画老虎，我最擅长了。哈哈哈哈你死定喽！这使者画的可真好，洛太医能比得过吗？早知道就不争气了，这咋画呀？哼，你果然是胆怯了啊！这洛云怎么还不画呀？哎，你怎么还不下笔啊？我
你要不行的话，你赶紧过来啊，把头给我当板凳啊！你画你的就是，老管我干嘛？我是怕你又出什么下三滥的手段。这人有三急，我去尿个尿。切，懒驴上磨屎尿多。哎，时间紧迫，你画不出来，我替你画。不过我画的也不一定好，但是比你来说应该是强多了。一会儿我画完，你直接拿出去跟他们说是你画的。你真爱我？少在这油嘴滑舌！你救我一命，我也救你一命。还说你不爱我？咦、yeah.。哈哈哈哈哈！哎，画不出来了吧？赶紧的，把你的头拿过来给我当板凳啊！画不出来？哎，等等，嘿嘿，就你这幅画啊，是这位女医官给你画的，少蒙我，我都看见了。大辈子，难道要使出绝招了？皇上，这齐皇居然有这等无信的小人，那我国可就不留情面了啊！哎呀，洛太医。你画不了还逞强，你这不是害了陛下吗？你连寡人都敢糊弄，从我的胯下钻过去，这事儿啊就了了。<笑>其实，真正我画的画在这里。嗯、啊，还好用一分功德值向功德系统买了本武松打虎的小人书。你有这本事怎么不早说呢？没想到。洛太医竟如此厉害！我没想到，我没想到，没想到，我今日居居然败在你这个混子手里！糟了，这使者要是死在我齐国，必定引起两国征战啊！莫不是中了毒？这种时候是不是该人工呼吸啊？为什么来的不能是个女使者呀？啊、洛太医，你这是做什么？光天化日之下，做如此下流之事？给我治疗癫痫的药物。药物和医疗设备已经放入药箱，扣除功德值。怎么忙来忙去，到头来功德值还是为零啊？啊打了这针，他很快就会好了。嗯、是你救了我。多谢救命之恩，先前我多有冒犯，请你们原谅。洛太医，你手里刚才拿的那个比针粗的东西是什么？啊，陛下，这是注射药剂的针筒，臣还有一根更粗的针筒，看看。哎、啊，那个现在也不太方便看。陛下，你刚刚答应微臣说要将燕太医许配给我，可还算数啊？算数。天太医，你带回去吧。谢陛下，我不同意，陆云是我的、嗯。公主，怎么不点灯啊？这么黑，啊？你好坏呀、啊！你都不来找人家，还要去找燕太医，去跟他成亲，哼！本宫要罚你。好啊，你这小拳拳，你为什么不同意啊？我想让你做我的驸马。你就那么喜欢我呀？对呀、啊，你看嘛，我们之间不太好吧？嗯、你是不是不喜欢我？怎么可能我？我就只是一个小小的九品医官，怎么高攀得了你啊？那我不管。反正你就是不能娶燕太医，你只能做我的驸马。这样，你先把我放了，我们从长计议。好，我把你放了，你不许跑。今晚你就留在我的寝宫，你要是胆敢踏出一步，我就就怎么样？我就打死你！<笑>你打死我，你怎么打？嗯、哦，这个。我教你，他是这么抡的
你真敢打我！你真敢打我！我好喜欢你啊，从来没有人打过我，再打我一次好不好？不是吧，公主，你这么变态吗你？可是真的好爽的，你觉得？我觉得还行啊。那你继续打。下次吧，下次我给你打啊！哎，不行，我求求你了，你再打我一次吧，我求求你了！不不不不，不是这样的，公主。只要你用最厉害的那套鞭法再打我一次，我就我就让你娶燕太医。呃，嗯，燕太医做小，我做大。开玩笑的吧？燕太医做大，我做小。但是实在不行，我做小三、小四也行。然后我再享受享受是吗？只要我打你，你就会把我放开，然后让我娶燕太医、嗯，然后你还愿意做我的？对呀、啊。我打，我打，我打，我打，我打。要怎么打？打这里，多多，不疼。这<笑>不太好吧？没关系，来吧。那我可真要使出我的祖传秘方，一会儿你可别喊疼啊。不疼。来吧。落云，来吧，妹妹。落云，你好大的胆子，竟然敢打公主！来人，呃、把落云给我押入大牢。你怎么了？多谢，没事儿，这是我作为医官的职责。敢问阁下是？晚辈洛云，你就是一号陛下的洛太医。哼，你在牢里都听过我。前辈是谁啊？前一年，我可还是当朝宰相呢。当朝宰相？我只想告诉你。伴君如伴虎，洛云，陛下召你觐见。你出去后，一定设法保住黄云虎、黄将军的性命。此事有关国家存亡，拜托了。嗯。洛太医，陛下胸口又疼了，你快去看看呐。陛下。您再生气，这无形的气就会变成有形的结。是寡人愿意生气的吗？洛太医这么说有失公允。那就是怪我喽。寡人问你，那日为何棍打公主？陛下，臣哪敢呢、啊？是公主非要臣打他的，说是打着舒服。哦。难不成你也要试试？罢了，你上来吧。啊，上来帮寡人看看这胸口的玉结该如何消散。其实，陛下只需要一样东西。什么东西？一个心疼你的男朋友。什么是男朋友？像我这样温柔体贴的男子。如果陛下愿意，臣愿意成为陛下的男朋友。油嘴滑舌。说了这么久，还不动手治疗寡人，小心剁了你的手。那，臣就为陛下按个摩，让陛下舒服舒服。参见陛下，参见陛下。今日真是双喜临门，是寡人及国家大幸，三位爱卿平身。洛云，第一喜是你面临诸多压力，为寡人治疗顽疾，理应重赏，但人言可畏。你应该多证明自己。这一千年前的古人玩 P O A 玩的也挺溜，微臣惶恐不安，愿为陛下肝脑涂地。好，这另一席是黄云虎黄大将军击退边境蛮夷，收复失地，朕赏你一等忠勇公爵位。谢陛下隆恩，恭喜陛下，贺喜陛下。如今前线蛮夷攻势不减，只要黄将军出马，一定可以再度御敌。黄将军，这是怎么了？开启任务，拯救黄将军
，黄将军将在七日内死亡。洛云，朕命你为黄将军立即施衣，否则你人头难保。我就是父皇帝不知的遗志，你这是咎由自取。医者仁心，哪有医生挑选患者的道理？回陛下，黄将军手臂内有剧毒，需要及时去除。黄将军乃我朝无双名将，洛云，你贸然行医，就算救了黄将军的性命。若有差池，你该当何罪？那燕太医的意思是，叫我见死不救吗？回陛下，我会去除黄将军体内剧毒。黄云虎马上就要班师回朝了，你我该怎么办？不能与之，便杀之了。我也正有此意。看来洛云的小命。又能再苟且一段时间了。那狗皇帝横竖都是死，就算玉皇大帝来了也救不了他。系统，帮我进行吴军处理。吴军化完成。这里是这里是太医院，我将为将军进行手术。啊，你是刚才那个小太医，手术。是要为我手臂去毒，正是。小太医，老夫信任你。开始吧。宿主，此人是抗麻药体质，无法进行麻醉。可恶我呢？怎么不敢下手了？明明给陛下按摩的时候，挺游刃有余的。抱歉，黄将军，我无法为你麻醉。接下来的手术将异常疼痛。无妨。老夫早就想效仿关云长，挂骨疗伤了。来吧，宿主，我们的手术只有三十分钟，若超出时间，病人会因出血而死。怎么会这样？病人的生命体征虚弱，已经进入濒死状态。洛云，手术是否顺利？你倒是说句话呀！快开门呐！是不是搞砸了？啊！你再不开门，我就去启禀圣上了。宿主，时间还有五分钟。快好了。洛云，你倒是说句话呀！你把门开开，让我进去。洛云，你要排除一切杂念，病人的生命已经和你连为一体，绝不容任何迟疑。洛云，用这个止血，别墨迹了。洛云，你倒是说句话呀，让我进去。嗯洛云，你竟敢！刘公公，洛太医，辛苦了，老奴告退了。老夫感觉舒服多了。洛太医啊，你真是个神医呀、啊！离患者死亡还有六日。你是说，黄将军的病？不只是中毒那么简单。黄将军这肩膀疼痛，病因不是因为中毒或者外伤，而是因为心脏类疾病。心脏疾病，我们的身体就如前线兵马，心脏就是国家中枢。那可如何是好啊？六日之内，我需要准备一个合适的心脏，为黄将军再进行一次手术。你有几成把握？半成。半成，那等于九成半会失败了。那你可要做好为寡人掉脑袋的觉悟啊！臣早已做好觉悟。洛云，这皇上虽然没有细问，但是这哪儿来的心脏，又如何保存？你可不要欺君哦！下官当然自有办法，还请公公放心。这西北战线吃紧，你可要量力而行。下官明白。洛云，你医死了黄将军，延误了西北战事，理应来人斩，把洛云拖出去，凌迟处死。嗯，这一切都值得。燕太医，别离开我，别离开我，我愿意，为了你，我什么都愿意，做好了赴死的准备。啊啊！
怎么是你啊？我最近尖酸腿疼的，好欠揍的，我想你了，我想那种被你打的滋味、哎。你说话就行，你别动手啊。那，你刚才梦里还一直在叫我的名字呢。你说，你说实话吧，你是不是也觉得我是你的心上人？我说的，你的名字。梦里也在喊练太医的名字，真是气死我了！你还有这闲工夫？谁啊？醒了。贵妃娘娘，您还是这么有待客之道。怎么样啊，洛太医？觉得这里可还眼熟？那时候答应我的事，可不是忘了吗？坏了，今日来者不善。答应贵妃娘娘治不孕之症之事，我没忘。只不过今天我没有带手术箱，不如你先让我回趟太医院。那件事情先放一放，我还有新的好事跟你讲。萧无勇，你们应该在太医院见过。萧无勇是四十御医的嫡子，同时也是稳坐太医院头把交椅的三品御医。这不是太医院时期的废物九品医官洛云吗？<笑>黄云虎的手术将由他协助你完成，你可没有拒绝的权利呀、啊。洛云，还不跪谢娘娘恩典？你们想害死黄将军，直说好了，何必弯弯绕绕？谢娘娘。干什么？干什么？丽妃竟然让我给你这种土狼中打下手！你想出风头，那凭自己的本事治好陛下顽疾啊！陛下到。洛云，手术准备的怎么样了？陛下，洛云打探了药箱，微臣正在收拾。微臣对黄将军仰慕已久，还请陛下给我一次。给黄将军治病的机会，以报皇恩浩大。那你可要好好辅佐洛太医啊！是。洛云，你看到没有？连陛下都认可了我的水平，认可什么？认可你来给我打下手吗？<笑>你想来号令我？黄将军的病，我一个人就够了。<咳>严太医，真是好久不见啊！在下甚是想念。行了，说正事儿。陛下派我来是送洛太医去天牢的。陛下让你去医治何清瑶。那个何清瑶何大人。正是。黄老将军不必多礼。微臣谢陛下隆恩。陛下，臣有个不情之请。你是为了何清扬吧？是，臣用性命担保，何清扬忠君爱国，造反之事是被人陷害呀。我已经派洛云为何清扬诊治，待他痊愈，我们在御书房会审，还他清白。谢陛下。他的肺部被寒气入侵，产生了肿瘤，必须及时切除。洛云，我要见黄云虎将军，李妃要嫁害于他。您要加害于他？那个老匹夫当真这么说？句句属实。若让何庆阳见到了黄云虎，会破坏了我们整个计划。萧无勇，本宫命你立马杀掉何清扬。医者应该治病救人，怎能够适宜行凶呢？这些银票够你花十辈子，事成我再加倍
，一起来过快活日子，宝贝。好，我保证药到病除啊。骆大夫，你是说何大人和陛下一样，肺部也有一颗石子？正是，何大人必须尽快手术，否则挺不过这一关。我与何大人同朝二十载，亲如兄弟，恳请你一定要救救他。您就算不这么说，我也会全力救治。好，陆云，我来帮你。啊，时间紧迫，开始手术。系统再次提升我的嗅觉，我要验明场内是否还有毒素。没有毒素。若是那个姓肖的失手了，我们的计划岂不是全完了？一群废物！当下最要紧的是不能让何清扬出席御书房会时。我想到了一个人，燕太医，帮我按住止血，疼死我了！燕太医，我需要大量麻醉药物，否则手术会失败。麻飞伞，不够，前线军事吃紧，麻飞伞用完了。曼陀罗，曼陀罗也可以进行麻醉。我马上去取。何大人，你终于醒了。泄露我一关，再造之恩。何大人言重了，您最应该感谢的是黄将军。老黄，真的是你！啊、你一定要尽快调养。接下来，陛下要在御书房举行会审，还你清白。洛一关，大恩不言谢。还说什么洛一关？人家已经是五品御医了。<笑>罪臣向陛下请罪，意图谋反之罪，你终于肯承认。承认的罪，是身为臣子，不能尽早为陛下辨明忠邪。我要指证赵恒与柳如烟意图谋反。好，放肆！你们今天竟然血口喷人！陛下，此等狼心狗肺之徒，实在该杀！陛下，何大人一向忠诚清廉，绝非造谣生事之人。黄将军，你结党营私，拥兵自重，要挟当今圣上，是何决心？尔等难道与称之辈，没有资格评价老夫？娘娘。反应何故如此激烈啊？本宫只是在为忠臣鸣不平而已。我当然有事实为证。赵恒利用亲信控制江苏私盐，并唆使当地官员嫁祸于我。青阳，青阳，青阳，青阳。洛云，为什么会这样？陛下。我保证手术是成功的。何大人是体内大量出血而亡，可能是治疗失败所导致的。洛云治疗失职，理应请罪。洛云，朕念你为寡人治疗有功，就不治你医死何清扬的罪了。好了，此事以后任何人不得深究。退朝。究竟怎么回事？还能怎么回事？明明是你技艺不佳失手罢了，不劝你，不要继续参与这些王公贵胄的事情。明明是为了你，你别白费力气了。我大仇未报，怎可能婚配？况且你现在治死了何大人，黄将军还怎么可能为你治疗？燕太医、骆太医
。哎，黄将军，你先别激动。好了好了，不必说了。那个，何大的事，我非常抱歉。我请求你继续为我手术。洛云十分感谢黄将军的信任，但是把这个……何大人尸体已保存妥当，我们一验便知。我一定要揪出凶手，为何大人陪葬。黄将军要验尸吗？陛下已了结此事，何必再起事端呢？此事关乎何大人清白，岂能草草了事？陛下怪罪下来，一切由我承担。严太医，就是你吧？我在给何大人止血的时候，你在曼陀罗里偷偷加入了无色无味的毒药。哼！但是这种药效要有延迟作用，所以他才会死在了御书房。我没有。洛云，你血口喷人！我没有不愿意为他验尸的是你，草草结案让陛下草草了事的人也是你，不是你，又是谁呢？你血口喷人！我没有。严太医，我怀疑你毒杀何青阳何大，陛下让我押你到天牢听从发落。你这个反复无常的小人，你冤枉我！严<笑>太医，虽然我很喜欢你，但是一切应以国家社稷为。勿论儿女情长。陆云，你说话呀！陆云，说到底，嫌疑最大的人是你吧？这次黄将军手术就由我和萧太医进行，我劝你尽早伏法。我等也好向陛下请求从轻发落。带走，走，走，陆云，陆云，陆云。嗯、怎么处置燕太医呢？毕竟杀死何七阳那个老匹夫，他也有功的。当然是弃族保居啊，这太医不是有的是吗？是不是啊，小五？啊，本宫怎么忘了呢？这燕太医啊，可是萧无有的心上人，他应该会心疼的吧？这没用的孬种！参见陛下。你们说燕太医是杀死何青阳的凶手，正是。那岂不正好？黄将军正缺一颗心，就用燕太医的吧。这，你不会怪寡人吧？微臣不敢。你去为燕太医挖除心脏，以备黄将军手术之用。退下吧。是。是谁？当然是你的相公萧无勇啊！陛下下令，要洛云摘取你的心脏，为黄将军做手术，这不是前来让你体验一下这鱼水之欢吗？无耻！别看我刀子轻，这一刀下去血流不止，我不介意帮你萧家断子绝孙。你，你给我等着！我不会放过你的。你何必假惺惺的？这颗心再拿去便是。早就跟你说过了，不要复仇，非要介入何大人这案子。我早就跟你说过，你不要参与这个黄云虎的事情，你偏不听。何大人的死也有你的一份功劳。抱歉啊，陛下已经下了旨意，我无能为力。这就是燕太医的心脏，正是。那今夜务必要开始手术，不容有误。回禀陛下，微臣有个不情之请，此次手术微臣需要全神贯注，所以我恳请让萧太医在外等候。准了，谢陛下。你竟敢阻碍我立功！你这居心叵测之人，哪儿凉快哪儿待着去。这么说。那个烟他已经死了，千真万确，那个心脏还在盒子里跳动着呢。这样一来，就只剩下黄云虎那个老东西的狗命了。我已经秘密联络了四方诸侯，等黄云虎归天，我们立刻逼宫。
，我是被冤枉的，还请皇上为我做主。心到底什么样子？不如掏出来给大家看看。皇兄。一个小小的太医，竟然老几位大将。洛云，你的面子可真够大的呀！一个小小太医，竟然惹得齐皇先后失去两名栋梁，是我国之不幸。一个太医尚且如此，那整个王城还可了得？事实还没有调查个水落石出，你急什么呀？黄将军已经西去，整个齐皇怨声鼎沸。是时候做出改变了。臣妾也希望陛下能处死洛云，以正视听。<笑>你居然没死！其实我早就知道，萧无勇才是杀害何大人的真正凶手。想必他是用一种无色无味的毒素，趁何大人在御书房时，趁机掺入。我之所以说燕太医才是真正的凶手，就是为了逼你露出马脚。抱歉啊，陛下已经下旨了，我无能为力。刘公公一会儿过来接你，我先走了。不过你现在真的很漂亮。小气鬼！陆云，那个心脏是怎么回事？随便找个畜生的心脏不就好了？萧无勇，你还有何话要说？陛下，是他们逼我的，我是从犯。谁们？哼，陛下，此人才是祸国殃民的始作俑者。臣现在就为您请君侧。今天这个游戏很好玩，感谢各位耐心把这场闹剧看完。这齐皇的天终于是变了。来人，好生伺候这几位，可千万不能让他们离开皇宫。毕竟这朝中尽是些奸人。洛云这个庸医，真是让本宫赔了夫人又折兵。现在还不是自乱阵脚的时候，我还有后招。嚯、哦，你还能有什么后招？黄云虎现在已经痊愈了，四大诸侯被赵生软禁了两个，我们还能有什么后招？黄云虎之子，黄坚。一月前蛮夷反击黄家军，黄坚部队被困数周后突围，现在已经抵达皇城附近了。你的意思是？我们躲在幕后，先让洛云折腾些时日。然后顺水推舟就好。听起来倒是颇为有趣。这件事情就让燕太医来办吧。这件事情只需如此。燕太医，磨蹭什么呢？赶紧过来帮忙。陆云，陆云，大王国公主高月来朝觐见陛下，马车分车受了重伤，现在人在医院。大王国公主，哎，出发。公主，我看你在口都裂了，喝点水吧。别动。啊！刚摔下马车，可能有骨折，不能乱动。你们是谁？靠近我们公主有什么目的？我们是太医，是你们的传令兵让我们来救公主的。传令兵怎么没和你们一起过来？我们在路上遇到了刺客，他死了，我和他运气好才逃过了一劫。公主，<笑>我听说大圣朝的大夫都是白胡子老头，他们两个太年轻了，根本不像大夫。我觉得他们是骗子，怎么不能信他们？骷髅班，我们没有选择了。公主，您这是腰扭伤了，一会儿可能会很疼，您忍一下。
。谢谢你，我感觉好多了。说吧，想要什么赏赐？我什么都不要。嗯你为什么要背叛我？宫里有个大人物，给了我一大笔钱，就是我要你死，是有人要你死。是费劳，你晚上睡觉的时候，是不是会盗汗不止，身子发热呢？我从十三岁的时候就开始咳血，现在多活了五年了，我已经很开心了。看来一切顺利呀、啊！有一个蠢货，非常适合完成这项任务。公主，你怎么找到这儿来？我还想问你呢，这离着皇宫上百里地，好生折腾啊！人家惦记着你。怕你被骚狐狸给吃干净了。听公主这个意思是说，不希望高月公主进宫喽？哪有？吴洛太医，你可千万别冤枉本公主。本公主听闻高月公主受伤，特意替陛下来安抚的。公主，我推测高月公主得的是风寒。那不就是很容易治好的病吗？嗯、好治的话，我还找你们做什么？本宫要的就是不好治。他得的是肺痨。不是风寒，乐太医，你不仅人长得俊，说话也甜。那要是费劳的话，就是不治之症了。公主，他骗你。要是费劳的话，那病人脸上、手臂上都会长满可怕的水痘。长水痘的那叫天花，而不是费劳这种传染病。嗯，这个是公主的手帕，上面的血。就是公主咳的，这咳血的呢，就是肺痨，而不是天花。等等，你刚刚说传染病？当然，对于那些抵抗力弱的人来说呢，当走进了这个房间，就已经相当于进了一个危险之地。啊、洛太医说的不错，肺痨的确是传染病。公主，我家有事儿，我先走了。这么怕死，就不要进他医院，真是草菅人命，庸医杀人。公主，现在还不能完全下死判断。高月公主在被选为妃子之前，我和院士大人亲自去了大宛国，给她做过检查，当时她的身体一切正常。他怎么又和我对着干呢？严太医，你这是给高月公主拍 X 光片了吗 ？X 光片。你不要老是说一些我完全没有听过的话。就算是严太医的检查和诊断出了差错，那也不能证明高月得的是肺痨，不是天花。我就撕你的脸！高月公主得的是肺痨，必死无疑。这种病我能治好。你当我是傻瓜不成？你要是能救活他，我就跪下叫你爷爷在矿山自己嘴巴子。哼！你别傻了，高月公主得的是肺痨，肺痨是绝症，怎么可能治好？痴人说梦。宿主，吴军处理已完成。别吵！寡人正在端详天女。什么天女啊？她得了肺痨病，马上就要死了。公主说的可是真的？陛下，臣可是亲眼所见，那个高月公主吐了很多血，非常严重。就算是院士大人来了，也治不好她。寡人听说，肺痨病会死人。嗯，是。这个肺痨啊，
就跟那个瘟疫差不多，都是很严重的病啊。为了齐皇百姓，你明天去跟徐太医说，让他带几个医官去把那医馆给烧了，千万不可让这疫病传入地中。臣遵旨。陛下英明。徐太医，现在驿馆还有人，我们直接放火，是不是欠妥？放心，有陛下的口谕在，没人敢拦着我们。还有，高爷死不死的无所谓，但洛云必须得死，要不然等院士大人回来，太医院的脸都丢尽了。你们二位说什么呢？我们在说事。公主，您您的病好了？多亏了洛太医，我的病已经好了。你们俩在这里做什么？我们呃，看风景，呃，闲闲逛。徐老，你不会言而无信吧？爷爷，爷爷，爷爷，记好了，孙子。爷爷，我可是你的神医爷爷，给我滚！爷爷。你等着！我喜欢你，跟我回大碗吧。我喜欢你，跟我回大碗吧。是因为我长得丑，还是你嫌弃我得过肺痨？公主，您误会了，我已经有心上人了。那我还是回我们大碗吧。嗯嗯、小妹妹，你把我放开，我能给你们债主治病。病什么病？我们债主是看上了你，他可没有病。小朋友，你给哥哥姐姐放开，姐姐这有糖给你吃，好不好？嗯。那。你知不知道你们大当家在哪儿了？你要是再给我几颗糖果，我就带你去。那都给你，好，带我去。嗯，走。奇怪，看上去没有外伤，难道是中毒了？大家都说大当家百毒不侵，他才不会中毒。大当家就是中毒啊！把他带走治疗。啊，小朋友，咱们来做一个游戏好不好？嗯。但是你一定要数到一百下才能回头哦。好的，好，来，一、二、三。哎呀，这一晚上累死我了，终于弄好了。哎，恭喜救治女匪首成功，功德值加一。太好了。你醒了，奇怪，我怎么在山洞里？你们又是谁？大当家，是我救了你，你生病了。他是个淫贼，几次想玷污你，都被我拦下了。徐让，你这个人可真能颠倒黑白啊！好啊，你这个采花大盗，终于找到你了。寨主，此人竟敢意图不轨，设计绑走你，丢出去，喂狗。哎，大当家，为你解毒的是我，你不能恩将仇报啊。大当家，是我救了你，他在骗你。他是我从医馆绑来的太医，怎么会骗我？老二，我让你绑的是洛云。大当家，我就是洛云。你别太过分了啊！大当家，我堂堂三品御医，可以为洛云作证。这样，你去弄些毒蘑菇过来，谁敢把它吃掉，谁就是能替你解毒的人。好，就听你的。我,我说，我全都说，我就是个庸医。是我贪恋大当家的美色，起了歹心，是我冤枉了他。求大当家饶我一命！一个滥竽充数的庸医，也敢冒充洛太医？二当家，宰、哎、了他！杀人可不好。怎么？你想要一命抵一命？还不快走！哎，东西，东西，当然不是这个意思。我是说，真的是我救了你，你不能这么恩将仇报吧？洛云，你搞清楚。这里是我的地盘，我杀你
比杀一只鸡更加有。到底想干嘛？你难道不害怕？我这一刀下去，你可就没命了。你要是真的想杀我，我早就不在了。这是长生不老的丹药。长生不老，我们要相信科学。什么是科学？我们要相信科学。什么是科学？科学就是人会生老病死，哪来长生？笨蛋，不是我想要长生，是我父亲想要长生不老。我劝他别服丹药，他却将我赶出了府。他是当朝宰相韩愈，我是他的二女儿。前些日子，他从新域请了个神医回来，听说是院士大人推荐的。那神医每天都在给他鼓弄丹药。那你父亲服完这个丹药之后，可有什么不良反应？前几次他吃完丹药，口鼻流血，还有几次，他直接昏了过去。我劝他，他却说是在和天人交流。这说明这个丹药确实有问题。你这是做什么？你看啊，一般的药丸都会浮起来，但它却沉下去了，这说明它的重量很重，里面很有可能还有水，是去毒。天哪，真的是毒药！燕太医，借我你的手帕一用。嗯这是我贴身的手帕，你难道用它来装这种东西、啊？我怀疑这个药丸有问题，拿些回去做证据。那还是我错怪了你了。那当然。你俩打情骂俏，是不是也要看一下场合？大当家，只要你一句话，我现在就宰了这两个庸医。哎，不不不，现在的情况是，你求着我去救你的父亲，他现在中毒太深，很有可能生命不会超过一个月。所以，跟我们回皇都。你竟敢诱骗大当家回那皇帝老子的鸟地方！我现在捅你一个透心凉！他说的没错，眼下最重要的是给我爹爹治病。那我们怎么办？陛下，咱们要这样装恩爱到什么时候？我早跟你说过了，我的秘密不准跟任何人说。你倒是好啊。在我头疼的时候越俎代庖，以后宫干政是何居心？陛下，你冤枉臣妾了。哼！刘公公，给我滚进来！老奴在，陛下有何吩咐？处理朝政一事，不是一直是丞相在做吗？这几日怎么不见他上朝啊？陛下，您忘了前几日您让他告老还乡了？那不是我头疼的时候，无意之举吗？快去速速宣旨，让他回来处理正事。老奴遵旨。臣妾听说丞相得了疯病，他整日神神叨叨的研究那些破烂丹药，怕是得了失心疯。刘公公回来吧，刘公公，你速速去找洛太医，你告诉他，只要他能治好韩愈，我封他为三品太医。快去吧。老奴遵旨。拉够我的手没有？抱歉，受着急了。你们俩别在我面前打情骂俏的。我劝你最好别打我的主意。我虽然也是韩家人，不过我已经被赶出了韩家。你什么意思啊？你想当韩家的上门女婿，就跟我姐夫一样，是个孬种。抱歉啊，我只对看病感兴趣。鬼才信！我相信他。你俩信不信都不重要了，现在看病才重要。二小姐。你怎么回来了？知道本小姐回来了，还不赶紧开门？呃、老爷说了，不让你回家。哎，小小姐，哎，这颗药丸和你那颗一模一样，也就是说，它也是有毒性的。你是什么人，竟敢勾陷我？我可是院士大人请来的西域名医。我们是陛下的御前太医，难道说？陛下还比不过院士大人吗？小伙子，到哪里骗人不好，非要来丞相府骗人？来人呐，把他给我轰出去！
来人呐，把他给我轰出去！闹哄哄的做什么？爹，您的腿怎么了？哎呀，我老韩家三世清白，怎么生你这么个强盗女儿？你快气死我了！哎呦，心急犯了，快快把丹药递给韩大人。好。哎哎，你干什么你？你你你是谁啊？他是小姐带来行骗的贾大夫。好啊，骗人骗到了宰相府。韩相，陛下口谕。让洛太医为你，就他，我看八成是陛下的头痛症又犯了。这洛太医啊，已经把皇上的头痛治好了，这次啊，就是让他专门为你治病，治好后您就可以上朝了。洛太医，只要你为韩相治好了病，就封你为正三品，这说明皇上非常器重你。多谢刘公公。咱家宫里还有事儿，你们先忙吧。咱家宫里还有事儿，你们先忙吧。公公慢走啊！只会金蟾岩的死太监，老夫可没病。韩相，您要是没病的话，为什么刚才一直用手捂着胸口？况且韩相经常性头晕，能看见一些别人看不见的幻象。你竟敢诬陷当朝宰相！你是怎么知道的？那是因为这个西域大夫给你的丹药是有毒的，长期服用会导致神经幻觉，并且。危及性命，别白费口舌了，我会自证清白。我吃了没有事吧？难道宰相和我两人中间有一人是异类不成？那是因为药丸上的辣包裹了毒性，人吃下去相当于服用了慢性。洛云，一定是你偷偷调换了丹药。你说的没错。爹，爹，先把他抬去一个阴凉的地方。竟然将我的腿伤也治好了，先生真是神医呀、啊。千万不能吃了，就是他让你中毒的。老夫知道了，你说要什么赏赐？我什么都不要。洛太医，你可真是一个奇怪的人。我已经无碍了，管家，去账房支一千两银子给洛大夫。这，怎么？难道你聋了？鬼鬼！爹爹爹老爷，好啊！竟然把老爷治成了失心疯！来人啊，给我把韩宁和这俩庸医给我押入官府大牢！看来害人的人就是你。你能有什么证据？你就等着被杀头吧！带走。都什么时候了，还想着今日啊？手都受伤了，我给你包扎一下。怎么办？他该不会要跟我表白吧？你父亲韩愈啊，他其实不是得了失心疯，我猜他是对那个丹药上瘾。我现在虽然帮他驱了毒，但是如果他还是继续吃丹药的话，还是会有生命危险。你是说有人故意让我爹吃丹药？嗯，没错。大当家，洛云、燕太医，我来救你们了。眼下最应该弄清楚的是药丸上的香味是什么药子。明天我们去趟太医院。我明天正好要跟陛下复命，咱们分开行动。好。好那我做什么？越狱是重罪，你先回山寨，只要救活了韩愈，一切都还有机会。好，那我就在山寨等你们的好消息。我听说太医院在宫里，咱们要怎么进去？你别忘了，我可是太医。厉贵妃秀发如乌云，就是这个脑子好像不太安分了。
陛下，不好了！洛太医把韩相给治疯了。韩相的女儿把洛太医关入大牢，逃走了。陛下，看来这洛云能治好你的头疾，不会就是凑巧了。寡人让他去给韩相治病，他居然给治疯了。哼！依臣妾看，不如让徐让给韩相治病。他医术精湛，也是院士的爱徒。准了。赵恒，你亲自去一趟，把洛云给我抓起来。寡人要亲自审问。慢着，你们是谁？敢闯太医院？我是陛下赐封的五品太医，今天过来拿些药。可笑，太医都是老头子，我看你未免也太年轻了，赶紧滚，不然的话，我就叫侍卫赶你走。我看你未免也太年轻了，赶紧滚，不然的话，我就叫侍卫赶你走。你知道陛下的头疼病是谁治好的吗？就是我、啊。你就是那个骗子啊！看来这太医院也都是些嫉贤妒能之辈。是哪个不长眼的敢骂我太医院的御医？徐太医，就是他们骂你。好久不见，徐大太医。别丢人现眼了，赶紧滚！洛太医可是正儿八经的大太医啊！洛太医，您今天怎么有空来太医院了？啊，对了，徐太医可知道这个药丸的香味是来自什么药材？哦，这种香味是曼陀罗花的香味，是从西域传来的药珠啊，就是这个。是一样的味道。你个大男人怎么这么柔弱？起来。洛云，你竟然送他花！这是曼陀罗花，能够麻痹人的神经，让人产生幻觉。这就是为什么韩相昨天会发疯。还有，他房间的香散发的味道和曼陀罗花是一模一样，所以那个西域名医就是个骗子。不可能，西域名医是院士大人推荐给韩相的。他医术再高明，那他陷害韩相的事实也是真的。你是想说？院士大人是买通了西域名医来谋杀韩相吗？我可没这么说。你，燕太医，刘公公，你怎么来了？燕太医，恭喜呀、啊！皇上叫你去给韩相看病。啊，那刘公公，我呢？你，哼，你是干什么的？哪儿凉快哪儿待着去。那我去了。你摊上大事儿了你！你韩相的病你没有治好，你还派人去劫狱？你是吃了雄心豹子胆了吧你？韩相他没有生病，他只要戒掉吃丹药的瘾就可以了。这事儿咱家说了不算，皇上说了要亲自审问你，你跟我走一趟，不然等赵亲王来了，你就要受皮肉之苦了。好，我跟你走。这就对了。不行，你要是走了，我爹就没救了。韩小姐，你可要知道，当今圣上是没有人敢忤逆的。刘公公说的是，我是得去一趟。走吧。算我看错你了，滚吧。嗯、刚刚骗他的，只有救了韩相才能洗刷我的罪名，这我还是知道的。你人真好。所以，你要以身相许吗？丹药还没好吗？我快要死了。韩香莫要着急，新的丹药马上就好。奇怪，脉象平稳，不像是有病的样子。啊啊、你
这是怎么了，爹？他这是得了失心病，我大概知道怎么办了。神医，你快想想办法呀！一颗仙丹一万两，我就救他。你快救他呀！舒服，我还要吃仙丹，更多的仙丹，快给我！来，韩夏，等一下，你们这是想毒死他吗？这药要是有毒，老爷早就死了。你说他没毒，那你吃一颗呀。这药要是有毒，老爷早就死了。你说他没毒，那你吃一颗呀。我吃完丹药，要是没事的话，你就给我滚出去。好，一言为定。哎，等一下，怎么？你是这颗？谁知道你有没有动手脚？我才不上你的当。这么说，你是知道吃了丹药的后果？莫非你很了解他？不要血口喷人。我是韩玉的老管家，比亲人还亲，我怎么可能害他？你，来人，把他给我赶出去！够了，我看谁敢！这是我从太医院拿到的曼陀罗花，它从西域传入我齐皇，可以惑人心智，让人上瘾。我不知道你在说什么。在整个院中，只有西域名医是了解他的，你最好老实交代，不然等赵亲王回来了，你这条小命可就不保。是他说能够用曼陀罗花制成让韩愈上瘾的丹药，他还说韩家的家业将来都是我的。哼，堂堂一国宰相却被你制成疯子，还真是可笑啊！韩相得了失心疯，即使神仙也难救了。不可能，我爹爹一定还有救。即使一时有救，他还是会去吃曼陀罗花的。谁说没救了？我还没出手呢，韩香中毒已深，你何必勉强呢？不勉强，只要让他吐出来就行。三、二、一，爹，赵虎，好大的胆子，竟敢在本官相府闹事！哈，丞相说笑了，就算借我十个胆，也不敢在相府闹事。知道还不给我滚！燕太医，李妃托付的事。你可不要忘了，哼！年轻人，说吧，你想要什么？我什么都不要，只希望韩相能够重新回朝，一安天下。修身治国，我何尝不想啊？这些年，陛下性情大变，辅佐他，怕我老夫也自身难保。陛下的头疼病已经被我治好了。天纵奇才，这样好了，我把我的女儿许配给你。抱歉了。我已经有心上人了。大圣朝许多世家豪门都想要去宁烟，你却不珍惜。这和我没有关系。滚！请帮我向他转达，是我对不起他。刘公公，韩相身体如何？恭喜陛下，洛云治好了韩相的病。寡人果然没有看错人，不过。他逃狱有罪，功过就相抵了。陛下，还有一事，但说无妨。厉贵妃得了重病，快不行了。多吃一点点，这么多天不见你，嗯、你都瘦了，嗯、想不想？好啊，原来是金屋藏娇，我堂堂相府的大家闺秀，你告诉我，我凭什么比不上她？如此咄咄逼人，你哪一点像相府的小姐啊？我身材比你好，你拿什么和我争？不是，要不你们二位就先别吵了，好吗？闭嘴闭嘴！琴棋书画，你哪一样行？要你管！哎呀，等一下，等一下，等一下！哎呀，等等一下，别拦我了！哎呀，燕太医，不是你想的那样的，你别误会啊！我本来还担心你的身体状况，现在看来，我担心错了。燕太医，刘公公，陛下让你速速去给厉贵妃看病。洛云，你的艳福不浅呢。洛太医
。你的医术那么高明，做点补药以享其人之福，岂不是快哉？哎，燕太医，你误会了，真不是这样。刘公公，你替我说句话呀！我替你说什么话？我又没有那玩意儿。哎呀，你们俩好好在家待着，我去去就回啊。好的，相公。这是御膳房做的八仙粥，爱妃吃一些吧，不吃饭可不行啊。陛下，臣妾现在一吃饭就恶心，就像全身有一万根针在扎一样。陛下，洛太医来了。洛太医，你务必要救下贵妃，若是贵妃死了，寡人又要费尽心思娶妃了。是，臣定尽力而为。宿主，请开启治疗厉贵妃的任务。陛下，她这是得了厌食症。什么是厌食症？就是她会将吃进去的东西全部吐出来。洛太医，你一定是搞错了。寡人和厉贵妃的膳食都是御膳房提供的，海妃怎么会厌恶呢？那我明天得去趟御膳房。这治理病呢，得了解病因，才能对症下药。哎，陛下。你让臣妾自尽吧，臣妾不想死的时候像骷髅一样难看。洛太医，寡人给你三天时间，三天时间一到，贵妃的病要是治不好，你人头落地。臣遵旨。寡人是不会让你死的，陛下。你为什么开始对我这么好呢？寡人不是说过了吗？我不想再费尽心思去心妃子了。你误了我，对不起。朕也没办法。洛太医，这些菜都是由宫女尝过的，绝对无毒。黄瓜和凉粥啊，厉贵妃吃的怎么还不如普通老百姓？这些粥和黄瓜都是由厉贵妃叮嘱御厨特别做的，用于保持体态，减肥子。这黄瓜属凉性，和八刀一起服用会腹泻。长期这样吃是会变瘦，但人的身体根本受不了。这谁开的？是太医院的徐让，他很受后宫妃子们的欢迎，号称神医圣手。又是这个庸医，他这是要人性命。你现在去做一些多油多盐的荤菜，给厉贵妃送过去。是。你说厉贵妃有什么好的？陛下老天天护着她。他做了那么多坏事，就应该把他打到冷宫里去。他一个骚狐狸精，老天爷也在惩罚他，让他生了重病。听说病得不成样子了呢，有意思。我要去看看他。贵妃娘娘，你来这里做什么？妹妹，我一看到陛下心疼贵妃的样子，就犯恶心。你说。你是不是装病，想要得到陛下的爱怜？欺君可是重罪，你少在这污蔑。那陛下让谁给厉贵妃治病啊？洛云啊，陛下让他给我治病，说明陛下还是很看重我。洛云的医术可高明了，这要是他把你的病给治好了，这可怎么办呀？你少在这里碎嘴皮子气我！看来。要想一个法子将洛云从太医院除名，一举两得，这样洛云也就完全属于我。我给你开个药方，你只要按照我的药方吃，保证你变瘦变美。真的吗？当然是真的。我告诉你，宫里的厉贵妃那都是在用我的药方的。来来来，有人草菅人命了啊！又是你。你要干什么？这厉贵妃服了你的药，人都快没了，你还在吹嘘你的药方？哼，你还真是医学界的败类！哼，你还真是医学界的败类！这药方要命，我不吃了。哎，洛云，真是冤家路窄呀、啊！啊，你竟然破坏起我的买卖了！哼，我这可是在救你的命啊！我可是宫里厉贵妃的御用大夫。你可不要污蔑我。好，那你可敢和我进寝宫找厉贵妃对峙吗？去就去，我可不怕。哼
本宫连碗粥都喝不下去，你却让本宫吃这么油腻的红烧肉，你是想害死本宫吗？是陆太医特意交代的，他说凉粥吃多了会伤身体。他是大夫，又不是御厨，关心本宫吃什么做什么。寡人让他给贵妃治病，哼，他却在研究菜肴，我看他是想反。刘公公，你找人把他给寡人抓回来。老奴遵旨。陆太医，你难道忘了你答应来找我玩的？公主先别闹，我要去给令贵妃看病。嗯。我买了新辫子、新棍子，你不想和我试一试吗？嗯。那个徐太医，你先过去，我随后就到啊。哼。来吧，快来吧！对不起啊，公主，我今天真的没有时间，你自己先待会儿啊。哎，你骗我！你居然敢骗我！小心我把你做成人质！公主，你别闹了，我知道你就是不想让我救厉贵妃。当然了，她处处和我作对，她要是死了，我就舒心多了。幼稚！怎么，你不愿意站在我这边是吗？你是不是脑袋糊涂了？我今天真的没有时间，我一会儿过来给你解开。等我啊！来人啊！来人啊！快抓淫贼啊！来人！来人！哎，哎呦，刘公公，你来的正好。公主她要搞死我了，你可要……洛云，你敢忤逆陛下，抓起来！啊！陛下，我说的绝对没错，厉贵妃的身子太弱。只有喝了我的药粥，才能养好身子。那你把药方给洛云看看。嗯，发豆做药方，我在太医院这么多年，从未听说。那是因为你在太医院待久了，成了井底之蛙。陛下，臣妾现在就想喝粥。你终于愿意吃东西了。<笑>陛下，臣妾怕是要不行了。徐让，你居然医死贵妃，说是谁派你来的？陛下，我的粥没有问题，一定是，一定是洛云搞的鬼。是吗？微臣问心无愧，还请陛下明察。陛下，要是这粥有问题，我早就死了。洛云，他都已经死了，你居然还侮辱他的尸体！啊、陛下，是洛云救了我。哎呦，哎呦，他怎么了？吃巴豆闹坏了肚子，一会儿就好了，没事。洛云。赶紧给厉贵妃治病，你要什么朕都答应你。陛下，我需要有一个人帮我拿着这个。你来。哎呦，这是什么？陛下，这是葡萄糖。葡萄糖？寡人听过白糖、冰糖，还从来没听过葡萄糖。你真让朕大开眼界。那那那那是毒针，好好服着就是了。我这是在给厉贵妃补充糖分。那这补充了糖分，厉贵妃怎么还没有醒？只需要等待一个时辰，她一定会醒的。好，那寡人就等你一个时辰。如果她还没有醒，我就杀了你。悉听尊便。陛下，这时辰都已经到了，可厉贵妃还没有醒，这瓶子里根本全是白水。洛云，你居然敢欺君！寡人杀了你！醒了，他醒了。陛下，臣妾觉得舒服多了。你给我拎好了。厉、呃、贵妃，以后还是少喝药粥，不然身体垮了，陛下又要责怪我了。寡人一向赏罚分明，现在命你为二品御医。这个鎏金令牌你收着
，今后太医院太医任你调遣。陛下，你的手怎么了？这个是前两天带了侍卫去围猎，然后被一条黑狗给咬了，没什么大事。爹，你怎么来了？堂堂丞相的女儿在这里做杂役，韩家的脸都给你丢尽了。丞相，你干什么？你还真敢把我的女儿当下人使唤？这狗皇帝终于走了。说起来，这洛云倒是救了本宫一命，我倒是欠了他一个人情。他救了你又怎么样？难道你不想杀他了？他可几次三番坏我们好事。你是不清楚我的心意吗？我当然知道你是我的人，但是我告诉你，赵成活不了多久了。你什么意思？昨天我陪赵成去狩猎，我故意放了一条野狗，我亲眼看到他被野狗咬伤，这犯了狂病，活不了多长时间。他要是死了。我就自由了。对呀、啊，到时候你诞下龙种，岂不美哉？如此说来，我们苦心筹谋，倒也没有白费。嗯，只是那个洛云始终是个变数，想办法解决了他。没关系，我早就派人行动了。还真敢把我的女儿当下人使唤！我哪儿有的呀、啊？说吧，谁让你来的？我说是赵恒，没有杀你。提示：提示，拯救皇帝的任务即将开始。宿主，这次是最终任务了哦。终于到了这一刻。他们的目的其实是陛下。我看你是议政犯了，陛下是九五之尊，大胜精兵十万，还是由黄将军统帅。赵恒如果不是白痴，就不会杀害陛下。赵恒和柳如烟需要的只是一次机会。韩相，你想想，最近有没有什么大事要发生？黄将军之子黄坚会护送大宛国公主高月觐见陛下。到那个时候，是不是为了迎接高月公主，城门将会全部打开？黄坚可是黄将军之子，他是万不可能造反的。那可不一定，少将军所带的部队在前线长期失利，而且他所带的军队四处抢掠民女，搜刮民脂民膏。你这么一说，我倒是收到过奏折。韩相，事不宜迟，请尽快告知黄老将军。总有种不好的预感，接下来的事会越来越难办。所以你还打算继续助纣为虐吗？这就是我的宿命，我必须要面对。你大可以把我刚才的话告诉柳如烟，让她来阻止我。我会考虑考虑的。陛下，这就是大宛国的高月公主，黄坚少将军不远万里护送，真是辛苦了。哼，倒真是一副风骚模样。陛下，陛下受累的时候被狗咬伤犯了狂病，想必这种症状整个太医也束手无策。洛太医，你不要让我们失望。系统，请将环境无菌化。收到，开始执行。这场手术其实很简单，只要用疫苗中和毒素消毒就好。燕太医，请当我的帮手。系统，生成狂犬疫苗。宿主，办不到。为什么？因为这里除了您以外的人都想让皇帝死亡。
当今陛下，岂知是女子？少将军，黄老将军遗失英明，就毁在你手上了。赵成身为女子，岂瞒身是假冒国君？我们另立皇帝，有何不可？陛下册封了那么多个妃子，却从不封，这才是他为什么？赵亲王，如果我没记错的话，你身为庶子是没有继承权的。等我的孩子继承了王位，再把你们通通的杀掉就好了。我们一个摄政王，一个皇太后，我看谁敢把我们踩在脚下。我成，皇帝给我杀了！兄弟，对不住了。慢着，把他弄成人质，留着治疗我的官。逆子，竟敢勾结赵恒想造反！我像你一样在西北待四十年，身份不该如此。你倒好，就因为你是我的父亲吗？识相点就乖乖投降。现在军队已经包围整个皇城了。哦，是吗？那我们又是怎么进来的？糟了！嗯、王位是我的，皇天，到底上还是不上？投降吧！嗯，公子你，现在生存狂犬疫苗。宿主办不到，还差一个人。严太医，一路上。你都在给柳如烟通风报信，我都知道。现在是你将功补过的最后时机。你要我放弃复仇，我办不到。你生父其实是赵恒赐死的，而将你托付给燕氏，那可是陛下的旨意呀、啊。那些砍了头的庸医，也都是赵恒的人呐、啊。我说醒了，嘿嘿，手术成功。陛、啊、陛下，这使不得。现在全大圣国都知道我是女儿，那我就不能给自己找个夫君？陛下，微臣心脏不好，你可别开玩笑了，陛下。什么意思？鄂云听令、啊。是。寡人准备为你跟燕太医。举办婚礼啊！陛下，我还没有准备，现在就答应。现在？那就是说很快就会答应了。看来你是不防不行了。如果是燕姐姐做大，我甘愿做小。你看这些男人三宫六院，七十二偏妃子；看着这些女人围在自己身边就高兴的很。我是不想争了。我现在呀，宁可回我们大宛当尼姑敲钟。启禀陛下，洛太医太医院受封仪式马上开始。乐云，感谢你一直以来的努力，让整个齐皇都免遭国本之变。寡人赐你一品太医，执掌整个太医院。从今往后，整个华夏医者都为你马首是瞻。谢过陛下。严太医，你快点吧，洛太医都等不及了。所有任务已经执行完毕，可以回家了。快向大家道别吧。燕西，我回来了。你终于醒了，对不起啊，刚才是我误会你了。那个女患者都跟我解释清楚了。不不不不，我怎么现在回来了？我是洞房花烛夜，我还啥都没做呢，我就穿越回来了。哎，别装了，别装了，一点事都没有，赶紧走，赶紧走，赶紧走。是你？放心吧，我不是来找茬的。就是你在坑我。呃、啊，他刚醒，脑子可能有点……没事，这很正常的。你赶紧走，他是我女朋友。哎，你瞎催啥呢？你个死太监！你是太监。你才是太监呢，燕西是我娘子
，少在这废话。你是不是脑子撞坏了你？乐云，齐皇，多亏了有你呀、啊。这不是梦啊！我来呢，就是为了考验你，帮你成为一名真正的医生。不管是医人还是医动物，都要保持着医者仁心。现在有一个新的任务要交给你，等你在这个世界追回燕西，我就送你去下一个地方。等等等，下下一个地方。我我我都要跟他订婚了，我去下一个地方干嘛？我我不去啊！你不要坑我，那就由不得你了。